খুব এক্সাইটিং একটা টপিক হোসেন স্যার গান জয় জয় হোসেন সেটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল অ্যানালাইসিস অফ মেটাবলিক অ্যাসিড বেসড ডিসঅর্ডার তো পিএইচ এর পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি জয়েন করার জন্য আমি ডক্টর চন্দন মিত্র আমি এখানে পিএইচ এর ইন্টারনাল মেডিসিনের লিড ফ্যাকাল্টি এবং আমি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর ফর ইন্টারনাল মেডিসিন প্রোগ্রাম ইন ইউনিভার্সিটি অফ সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা আমাদের আজকের স্পিকার হচ্ছেন প্রফেসর মোহাম্মদ নুরুল হুদা উনি হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ নেফ্রোলজি চিটাং মেডিকেল কলেজ হসপিটাল চিটাং বাংলাদেশ এবং উনি এর আগেও কয়েকটা সেশন নিয়েছেন ওনার সেশন খুবই চমৎকার এবং খুব আমরা সবাই সেখান থেকে অনেক কিছুই শিখতে পারি আমাদের প্যানেলিস্টদের মধ্যে আছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় ডাক্তার তাজবিরুল ইসলাম আপনারা সবাই জানেন উনি পিএইচ এর চেয়ারম্যান এবং উনি ক্লিনিক্যাল অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ইউনিভার্সিটি ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ মেডিসিন আমাদের অন্যান্য প্যানেলিস্টরা হচ্ছেন প্রফেসর মোহাম্মদ এম এস সাত্তার হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ মেডিসিন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ প্রফেসর মোহাম্মদ নিজামুদ্দিন চৌধুরী উনি প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ রেনাল অ্যাসোসিয়েশন আমাদের আরেকজন প্যানেলিস্ট প্রফেসর মোহাম্মদ রফিকুল আলম উনি ডেপুটি চেয়ার কাউন্সিলর অব দ্য আইএসএন সাউথ এশিয়ান রিজিয়নাল বোর্ড এবং ফরমার প্রো ভাইস চ্যান্সেলার অব বিএসএমএমইউ উনি অসুস্থ উনি হয়তো আজকে জয়েন করতে পারবেন না আমাদের এবং আরেকজন প্যানেলিস্ট হচ্ছেন প্রফেসর মোহাম্মদ আসাদুল কবির উনি প্রফেসর এবং হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট অব ঢাকা মেডিকেল কলেজ তো প্রথমে আমি কিছু হাউস কিপিং বলে নিচ্ছি অ্যাগেইন সবাইকেই অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জয়েন করার জন্য আমরা খুবই এক্সাইটেড আজকের এই টপ টপিকসটা থেকে লার্ন করার জন্য তবে যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে রিসেন্টলি আমরা যেটা ইন্ট্রোডিউস করেছি যে প্রতিটা টপিক্সে এটা আরও ইন্টারাক্টিভ করার জন্য কিছু কোশ্চেন বেসড অন হোয়াট উই আর ডিসকাসিং সেটা প্রফেসর নুরুল হুদা আপনাদেরকে যখন কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবেন তখন আপনারা চ্যাট বক্সে অ্যান্সারটা দেবেন এবং আমাদের নাফিসা যে পিএইচ এ সে উনি খেয়াল রাখবেন আমাদের হুদা প্রফেসর হুদা বলবেন যে কোন প্রশ্নটা সঠিক তো যেই কয়টা প্রশ্ন থাকবে তার মধ্যে যে সবচাইতে বেশি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবেন তারা একটি এয়ারপোর্ট পাবেন অ্যাট দ্য এন্ড এবং আপনারা যদি তার আমরা বিজয়ী ঘোষণা করার পরে আপনি যদি তার আপনার ঠিকানাটা চ্যাট বক্সে দিয়ে দেন তাহলে পিএইচ এর পক্ষ থেকে আপনাকে এই এয়ারপোর্টটা পৌঁছে দেওয়া হবে না আরেকটা কথা না বললেই নয় যেটা হচ্ছে যে আমাদের এই প্রোগ্রামটা আমাদের সাইন্টিফিক পার্টনার হচ্ছে ইউনাইটেড হসপিটাল এবং ইনসেপ্টা বাট এই টপিক্সের সাথে বা এই সেশনের সাথে আমাদের কোনো ফিনান্সিয়াল কনফ্লিক্ট ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস এবং ইউনাইটেড হসপিটালের নেই তারা আমাদেরকে শুধু সাপোর্ট দেন উইথ দ্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার সো উইদাউট এনি ফার্দার ডিলে আমি প্রফেসর আমি আজকে সেশনটা শুরু করার আগে আমাদের চেয়ারম্যান ডক্টর তাজবিরুল ইসলাম ওনাকে জাস্ট একটু এক মিনিট কিছু বলার জন্য অনুরোধ করব এবং তারপরেই আমরা প্রফেসর হুদা ভাইয়ের কাছে চলে যাব সেশনটা শুরু করার জন্য তাজবির ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ চন্দন ফর দ্য ওয়ান্ডারফুল ইন্ট্রোডাকশন আমি আসলে এক্সাইটেড নুরুল হুদা ওকিতম নুর ডাকি ও তো আমার ছোট ভাইয়ের মতন আমার তিন বছর জুনিয়র ঢাকা মেডিকেলের অনেক দিনের পরিচয় অনেক কথাবার্তা হয় আমাদের মধ্যে আমি রিয়েলি থ্যাঙ্কফুল টু হিম দ্যাট সে কক্সবাজার থেকে কেবল আসছে ভেরি টায়ার্ড স্টিল টেকিং দ্য সেশন অন টাইম সো আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল টু হিম থ্যাংক ইউ চন্দন ফর মডারেটিং দ্য সেশন আই রিয়েলি ওয়ান্ট টু থ্যাঙ্ক প্রফেসর সত্তার professor nijamuddin choudhury and, pra, and uh, professor asadul kobir um abong professor rafiqul alam and janu professor rafiqul alam ashte parini ajke oshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshosh
আমি এক জিনিসই বলতে চাই এট দা এন্ড সেটা হচ্ছে আমরা ইনশাআল্লাহ প্ল্যান টু হেলথ একাডেমি আর একটা প্ল্যান আছে ফেব্রুয়ারিতে যদি এভরিথিং গোস ফাইন পলিটিক্যাল কোনো আন্ডারস না থাকে তেইশ আর চব্বিশে আমরা একটা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স করব গ্লোবাল সামিট যেটা হচ্ছে মাল্টি কিছু প্রি কনফারেন্স কোর্স করব যেখানে যারা প্রেসিডেন্ট বাট বিগ প্রফেসর তারাই আসবে ইনশাল্লাহ তো সেটাই আমাদের প্ল্যান আপনাদেরকে আগাম একটা ইনভাইটেশন দিয়ে রাখলাম কিন্তু আমরা ফর্মাল কিপে নাই অন সোশ্যাল মিডিয়া কিপে নাই অন আওয়ার ওয়েবসাইট প্ল্যানেটারি হেলথ একাডেমি ডট ও আর জি ইনশাল্লাহ আমরা ইন্ডিভিজুয়ালিও একটা ইনভিটেশন লেটার পাঠাবো ইনশাল্লাহ সেপ্টেম্বর অক্টোবরের দিকে তো আপনারা প্লিজ মনে রাখবেন এই ডেটটা ইনশাল্লাহ আমরা দেখা হবে ইন পারসন ঢাকায় সেটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টারে হবে so thank you and um, uh, chandan back to you no thank you tasbir bhai uh, ebong ami o khubi excited ei global summit tar jonne to uh, huda bhai uh, back to you and we are so excited to learn together and learn from you today thank you chandan ami and from the other panelist as well uh, thank you chandan for your kind introduction and also tasbir bhai uni amake khub pochondo koren bole eta ektu bari bari bolen ha ar amader panelist der ko dhonnobad tara je koshto kore eschen chai ajke busy practicing day te chamber sacrifice kore ami tai le ekhon amar screen share korchi presentation হুদা ভাই আরেকটা জিনিস আপনি যখন প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করবেন আগে থেকে বলে নিয়েন সো দ্যাট এভরিবডি উইল গেট এ চান্স দেখা যাচ্ছে আমার স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে আমার প্রশ্নগুলো আমার রেডি করা আছে ইনফ্যাক্ট আমি গাড়িতে বসে বসে কসবা থেকে আসার সময় প্রশ্নগুলো রেডি করছি चंदनबडी থ্যাংক ইউ এভরিবডি আমার প্রেজেন্টেশন শোনার জন্য বা থাকার জন্য আমি দেখতেছি অলরেডি সেভেন্টি ফাইভ পার্টিসিপেন্ট জয়েন করেছেন আশা করি আপনারা হতাশ হবেন না আমি চেষ্টা করব যদি আই এম খুব আমি খুব টায়ার্ড কিন্তু আমি ইংরেজি এবং যেহেতু আমাদের ম্যাক্সিমাম পার্টিসিপেন্ট বাংলা বাংলাদেশি আমি চেষ্টা করবো ইংরেজি বাংলা মিলিয়ে বলতে যাতে আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য এটা বোধগম্য হয় আমাদের টপিক সম্বন্ধে আপনারা জানেন তো আমরা চেষ্টা করছি সেটা আমি প্রথমে একটা ক্লিনিক্যাল সিনারি দিয়ে শুরু করছি ক্লিনিক্যাল সিনারি ওয়ান থার্টি ফাইভ ইয়ার্স মেল প্রেজেন্টেড উইথ সিভিয়ার আপার অ্যাবডোমিনাল পেইন ফিভার ভমিটিং অ্যান্ড লুজ মোশন ফর থ্রি ডেজ অন এক্সামিনেশন হি হ্যাড মাইল্ড ইডিমা এসাইটিস অ্যাপসেন বাউল সাউন্ড অ্যান্ড রেসপিটারি ক্যাকালস হিজ হিমোগ্লোবিন নাইন গ্রাম পার ডে ডিএল ইএস সিক্সটি ফাইভ সিআরবি সিক্সটি টোটাল কাউন্ট সিক্সটিন থাউজেন্ড নিউট্রিবিল এইটি পার্সেন্ট সিনেমা অ্যালবুমিন টু পয়েন্ট ফোর গ্রাম পার ডে সিলিটার অ্যান্ড সিনেমা মাইলেস blood urea 210 and serum creatine 
this serum electrolyte you see uh, 140 sodium 140 potassium 5.2 chloride 101 bicarb 19 and serum albumin is uh, 2.4 uh, and ion gap is 20 plus 3.84 adjustment of the albumin. It is 23.8. And is ABG, uh, B, pH is 7. Point, uh, at the same time, ABG reports 7.23. Uh, bicarb here is only 8, but here is 19. So there is a disparity in bicarb from serum electrolyte and ABG. And by an ion gap is 35, but in case of uh, some uh, from serum electrolyte 23.8. Amra ejinista pore alap korbo je kano e disparity ta. Amra next case ashi. Mr. X, 30 years old male, male was admitted in nephrology department in CMCH with the complaints of abdominal abnormal behavior for four hours, can be mixed for the same duration, history of unknown poisoning, probably propylene glycol 16 hours back. Investigation is serum creatine gradually rising from day one six and day three uh, ten. We provide intermittent hemodialysis. Sorry, is uh, serum electrolyte sodium one forty one, potassium five point nine, chloride one zero two, and bicarb twenty. His anion gap is nineteen, and here also an is uh, uh, 27, that is disparity and bicarb here is 4.4, but in case of from electrolyte it is uh, 20. So uh, this is clearly metabolic acidosis with high anion gap. Some, there are some other uh, coexisting disorder also I will uh, discuss later on. So how we'll solve these cases? First acid. Acid is a proton donor, base is a proton acceptor. Our base is a base, bicarb, phosphate, ammonia, acetate. It is a base. The greatest source of acid is carbon dioxide. data and product of metabolism. So, what is the forms of acid and source and elimination of acid? Our data is a carbonic acid or volatile acid. Our carbonic acid is a volatile acid. Mainly as some of the carbohydrate meal thicky. Sometimes some lipid metabolism to gas were mainly carbohydrate among eliminate hockey the at a lung the lung the very day. So the carbonic acid or volatile acid, I'm a carbon dioxide issue by curry to lung the are non volatile acid jetta jetta amra inorganic acid. Inorganic acid jetta sulfuric acid, phosphoric acid, eguli mainly protein, protein metabolism to gas, jetta inorganic acid, mind it, inorganic acid or non volatile acid. Ashe sulfuric acid, phosphoric acid, Ashe, Babino Namastapare, Jeta, protein catabolism, the cash, carbohydrate, Ashtil, the volatile acid, carbonic acid, protein, carbohydrate, lipid, the carb, protein, the cast is a non volatile. So the amount of dietary habit of chronic is in Yokutse, primarily eta, excreted a kidney deal. Abong organic acid jara, John Ketone, lactate era, anaerobic glycolysis, the cash, eta primarily liver de, excreted her. এখন বাইকার্বটা আমাদের ব্লাডে কি কোথা থেকে আসে তাহলে ব্লাইকার্ব যেটা আমরা বেস বলছিলাম সেটা আসে কোথা থেকে ডাইট ডিজিজ মেটাবলিজম এই দুই ভাবে আসতে পারে এই বাইকার্ব হ্যাজ নো রোল ইন বাফারিং অফ বাই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সরি কার্বনিক অ্যাসিড আর আমরা ফুডের ক্ষেত্রে যদি চিন্তা করি তাহলে আমরা অ্যাসিড প্রডিউসিং ফুড কোনগুলো হার্ড প্রসেসড চিজ এগ ইয়োলস মিট পোলট্রি ফিশ এবং Soft cheeses, era bishibak acid production. Are amrajit vegetable at the gathering? Or that fruit, vegetable, spinach, era bishibak base to repair. The lamra cut the basher for another body, acidic hobe and a basic hobe, she don't kiss in your coach. Our blood kibu car blood a kibu carmas a transport, carmas a transport thin form of the rect of the bicarb form, ninety percent a form, carbamine compound, five percent are dissolved form, ashe only five percent. A dissolve I'm not total carbon asset the key. A total carbon asset key genish. On actually total carbon asset is bicarb plus dissolved carbon asset. A dissolved carbon asset the key. Ashala PCO2 umbrajeta yate the key. ABG the key. 
সেটার সাথে পয়েন্ট জিরো থ্রি গুণ করলো অর্থাৎ ইট ইস নেগলিজিবল কনস্ট্যান্ট আমরা ধরে নিতে পারি ডিজলভ কার্বন ডাই অক্সাইড ইকুয়াল টু পিসিও টু টোটাল কার্বন ডাই অক্সাইড ক্লিনিকের ল্যাবরেটরি মেজার্স অফ বাই কাপ কারণ আমার ডিজলভ কার্বন হচ্ছে অনলি ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে নাইনটি পার্সেন্ট হচ্ছে বাই কাপ তাহলে টোটাল কার্বন ডাই অক্সাইড মিনস বাই কাপ সো টোটাল কার্বন ডাই অক্সাইড এটা লিটল ইনফরমেশন অ্যাবাউট ফাংশন স্টাটাস অফ দ্য লাং লাং এর স্টাটাস সম্বন্ধে সে খুব সামান্য ধারণা দেয় কারণ সে তো বাই কাপ প্লাস मेटाबलिज्मिकोल Excretion of NCA through kidney because body cannot convert NCA to carbon dioxide. Amader NCA guli kidney madhme hi jeta hobe. Karon shekin tu NCA guli kin tu carbon dioxide er moto carbon dioxide er convert hote parena. Abong amra ekhon ashi base deficit or excess ki base molecule ke je accept hydrogen ion ke accept korte pare. Base deficit kahan hoy? Ar excess kono base jhon kome jay thon deficit ar jhon bereje sheta excess. Ita base deficit abong excess. पटाशियम क्लोरिनी प्रधानमेंटफेटेट তো আমরা বেশিরভাগ আনমেজার্ড অ্যানায়ন গুলিকে মাপতে পারি না কিন্তু ক্যাটায়ন গুলি মাপতে পারি আমরা যদি এই ফর্মুলাটাকে সহজ করি তাহলে সোডিয়াম পটাশিয়ামটাকে আমরা ইজিলি বাদ দিয়ে দিই তখন সোডিয়াম মাইনাস ক্লোরিন এবং বাইকার তাহলে এটা অ্যানায়ন গ্যাপ সোডিয়াম পটাশিয়াম সহ ধরলে 12 প্লাস মাইনাস 4 আর পটাশিয়ামকে মাইনাস করলে 10 প্লাস মাইনাস 4 এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে এটা ওয়াই অ্যানায়ন গ্যাপ ইজ মেইনটেইন এটা দিস ইজ ডিউ টু ল অফ ইলেকট্রোনিউট্রালিটি What is locked uh, electron in the y anion gap? If J is a solution, positive charge among negative negative charge is equal. Serum is cation among anion is equal. Sodium plus unmesured cation equal to bicarb plus chlorine plus unmesured cation. This is true if we can measure all cation and anions. Amra jodi shob cation anion mapto pari, taile dui pashe shoman jinista maintain hobe. But amra kintu বেশিরভাগ ক্যাটায়ন মাপতে পারি কিন্তু সামান্য অ্যানায়ন মাপতে পারবে সব অ্যানায়ন মাপতে পারে অর্থাৎ আনমেজার্ড অ্যানায়নগুলো আমরা মাপতে পারি না এই আনমেজার্ড অ্যানায়নগুলি যে আমরা মাপতে পারি না সেই কিন্তু আমাদের ক্যানায়ন গ্যাপটা মেইনলি দেয় দিস ইজ হোয়াই অ্যানায়ন গ্যাপ ইজ 12 প্লাস মাইনাস 4 অর 10 প্লাস মাইনাস 4 এখন আমরা যদি এই যে কারা এই জিনিসের সোর্স আমরা যদি বলি তাহলে আমরা অ্যানায়নগুলি সোর্স অ্যানায়নগুলি সোর্সের নেগেটিভ চার্জ প্রোটিন আয়নিক Inorganic phosphate, sulfate, ion, and among uh, organic acid. Jar amra secretory khetre jete metabolic process situation achhi ke amra secretory khetre chinta kori jete one of the important cause uh, metabolic situation. Amra dekhi ni ang ke increase kore kya no phosphate among sulfate ke shi bhala bhabe excrete kotha par mai jonno. Aar acidosis kya no hai? Karon ammonia excretion ta tar kome jai. Ammonia excretion ta kome jai. Khon amra jodi ang ke ni chinta kori. रिप्लेस चेन्ज थे नर्मल साधारण डायरिया क्षेत्र
এখন আমরা যদি অ্যানায়ন গ্যাপ কে কারেকশন করতে চাই আমরা টেম্পারেচার তারপরে অ্যালবুমিন এগুলির সাথে কারেকশন করি আমরা রাফলি বলি যদি অ্যালবুমিন ফোর এর থেকে এক কমে যায় অ্যানায়ন গ্যাপের সাথে আমাদের আড়াই যোগ করতে হবে চারের থেকে তিন কমে গেলে অ্যানায়ন গ্যাপ যাই থাকে তার সাথে আড়াই যোগ করতে হবে অ্যানায়ন গ্যাপ ইস নট ইন আমরা একটা জিনিস মনে রাখতে হবে অ্যানায়ন গ্যাপ কিন্তু থাকে না only metabolic acid is there as acid derived from by carbonic acid not from nca and and gap amra bolchilam amra je and and gap ta toiri kore jeta unmeasured anion ebong tara beshi bhabe hocche nca theke ashe ebong shejonne by carb carbonic acid to nca na shejonno jehetu respiratory process e carbonic acid dai shejonno respiratory acid is there and and gap toiri korena amar mone hoy amra clear korte porchi ekhon amra arekta case dekhi रुगिजी तो কারণ তার এখানে বাইকার্বো উনিশ সিক্সটিন পয়েন্ট নাইন আর এখানে ছিল টোয়েন্টি যদিও সামান্য বেশ কম বাট এন গ্যাপে খুব বেশি চেঞ্জ হয় নাই তাহলে আমরা এখানে আটটা সিনারিও দেখতেছি যেখানে সোডিয়াম হচ্ছে ওয়ান ফর্টি প্লাস হচ্ছে পটাশিয়াম ক্লোরাইড হচ্ছে ওয়ান বাইকার্ব হচ্ছে নাইনটিন এখন এনআইন গ্যাপটা কত অ্যালবুম হচ্ছে টু এবং এনআইন গ্যাপ এখানে থার্ড টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট ফোর আমরা যদি ডান পাশে থাকে এন এন গ্যাপের দিকে এবিজির দিকে এখানে এন এন গ্যাপ কিন্তু অনেক বেশি থার্টি ফাইভ কারণ এখানে বাইকার হচ্ছে অনলি এইট অথচ ইলেকট্রোলাইট ছিল নাইনটিন সুতরাং এখানে এখানে এমন কিছু পটাশ আমরা কিন্তু ইলেকট্রোলাইট থেকে যে এন এন গ্যাপ দেখি সেখানে আমরা সিম্পলি সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্লোরিনিয়াম বাইকার বাট আমাদের এবিজিতে যে এন এন গ্যাপ আসতেছে সেখানে কিন্তু আরো কিছু ফ্যাক্টর জড়িত ক্যালসিয়াম বা অন্যান্য অন্য সে তারাও জড়িত এবং এবিজিট হচ্ছে আর্টেরিয়াল ব্লাড আর ইলেকট্রোলাইট হচ্ছে ভেনাস ব্লাড অর্থাৎ সিরাম সুতরাং এইসব কারণে আর্টেরিয়াল ব্লাড এবং দুইটার ক্ষেত্রে সামটাইমস ডিফারেন্স ক্রিয়েট করে এখন আমরা এনআন গ্যাপের ক্ষেত্রে অনেক সময় ইউরিনের এনআন গ্যাপ দেখি সোডিয়াম পটাশিয়াম ইউরিনের সোডিয়াম পটাশিয়াম মাইনাস ক্লোরিন এটা নর্মালি নেগেটিভ হয় কারণ ইউরিনে ক্লোরিন মোর দেন সোডিয়াম পটাশিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম যা যায় তার চেয়ে বেশি ক্লোরিন যায় এই জন্য এটা ইউজুয়ালি নেগেটিভ হয় ইউরিনে এনআন গ্যাপ আমরা কি ইউরিনে অসমোলার গ্যাপ কিভাবে মাপবো भाग कर भाग कर क्लोरिन दिए कहने कैसेट घटे नाम नागमा 
যদি দুই এর বেশি থাকে হাগমার সাথে একটা মেটাবলিক অ্যালকালাইজেস থাকে কারণ এখানে প্রি এক্সিস্টিং বাইকার্ব ইলিভেটেড থাকে এখন আমরা আরেকটা জিনিস খুব ইজিলি দেখতে পারি আমরা সেটা যদি এই এনান গ্যাপটা মাইনাস ফাইভ থেকে প্লাস ফাইভের ভিতর থাকে অনলি হাগমা আর প্লাস ফাইভের উপর যদি থাকে হাগমা প্লাস মেটাবলিক অ্যালকালোসিস আর যদি মাইনাস ফাইভের কম থাকে হাগমা প্লাস নাগমা তাহলে কম থাকলে হলে হাগমার সাথে নাগমা আর যদি বেশি থাকে মোরদেন ফাইভ তাইলে এটা হাগমার সাথে মেটাবলিক অ্যালকালোসিস আর আমি বলবো এই এই ফর্মুলাটা সবচেয়ে সহজ এতক্ষণ যেতগুলি ফর্মুলা বললাম সবচেয়ে সহজ ফর্মুলা এটা কারেক্টেড বাইকার অথবা ডেল্টা বাইকার আমরা এটাই বেশি ইউজ করার চেষ্টা করি এটা হচ্ছে কি অ্যানান্ডগ্যাপ ভেরিয়েশন সেটা কি অ্যাকচুয়াল অ্যানান্ডগ্যাপ যেটা সেটা যদি বিশ হয় মাইনাস টুয়েলভ প্লাস মেজার বাইকার সেটা যদি টুয়েলভ হয় তাহলে এখানে চব্বিশ তাহলে অ্যাকচুয়াল অ্যানান্ডগ্যাপ ভেরিয়েশন প্লাস মেজার বাইকার অ্যানান্ডগ্যাপ ভেরিয়েশনটা কি অ্যাকচুয়াল অ্যানান্ডগ্যাপ মাইনাস টুয়েলভ প্লাস মেজার বাইকার এটা যদি বিশ বাইশ থেকে ছাব্বিশের ভিতরে হয় অনলি হাগমা আর বাইশের নিচে হয় হাগমার সাথে নাগমা আর ছাব্বিশের যদি উপরে হয় টোয়েন্টি সিক্সের যদি উপরে হয় হাগমা প্লাস মেটাবলিক অ্যালকালোসিস এখন আমরা আরেকটা জিনিসের সাথে পরিচিত হতে চাই সেটা হচ্ছে অসমোলার গেম সেটা কি ডিসপ্যারিটি অফ মেজার্ড অ্যান্ড ক্যালকুলেটেড অসমোলালিটি সেটা আমরা সেটা হচ্ছে অসমোলার গেম আমরা অসমোলালিটি কিভাবে মাপি ক্যালকুলেট অসমোলালিটা সেটা ধরো টু ইন্টু সোডিয়াম প্লাস বান ডিভাইড বাই টু পয়েন্ট ক্যালকুলেটের ক্ষেত্রে আমরা যে টক্সিন যখন থাকে তখন কিন্তু আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি না মেজারটা আমাদের করতে হয় আমরা এখন আরেকটা ক্লিনিক্যাল সিনারিওতে আসি 55 years male habitual drinker admitted with altered level of consciousness for one day gcs 3 by 15 blood pressure 14090 temperature 98.6 urea 40 rba 6.9 uh, potassium sodium 140 potassium 4.3 chloride 98 and bicarb 25 abg ph 7.23 bicarb 13.8 spcu 234 and gap 25.8 এখন আমাদের এটা বুঝাই যাচ্ছে কিসের রোগী এটা ডেফিনেটলি একটা হেবিচুয়াল ড্রিঙ্কার অ্যালকোহল ইনটক্সিকেশন রোগী যার জন্য তার হায়ানগ্যাপ মেটাবলিক অ্যাসিডিসি ছিল এবং তার সাথে একটা অসমোলার গ্যাপও ছিল এবং অসমোলার গ্যাপ সাধারণত হাগমা যদি থাকে হাগমার সাথে যদি থাকে তাহলে টক্সিনের সম্ভাবনা খুব বেশি যে আমার আগের কেসটা আমি যে সিনারিওটা দেখালাম সেখানে হাগমা ছিল সাথে দশের উপর যদি গ্যাপ হয় তাহলে টক্সিনের সম্ভাবনা থাকে এখানে দশের উপরে ছিল টোয়েন্টি থ্রি এবং তাহলে কি টক্সিন হতে পারে মিথানল ইথানল ইথিলিন গ্লাইকল প্রোপিলিন গ্লাইকল যেটা তাহলে এই টক্সিন গুলো হতে পারে এবং সামটাইমস লেকটিক অ্যাসিডিটিসও কিন্তু অসমোলার গ্যাপ তৈরি করতে পারে অনেক সময় কিটু অ্যাসিড লেকটিক অ্যাসিডিসে অসমোলার গ্যাপ তৈরি করলো তারা ইজুয়ালি টোয়েন্টি ফাইভের নিচে থাকে তারা টোয়েন্টি ফাইভ ক্রস করে না টোয়েন্টি ফাইভ ক্রস করছে মানে বুঝতে হবে কোনো টক্সিন আছে অর্থাৎ মিথানল ইথানল প্রোপিন গ্লাইকল ইথিন গ্লাইকল এগুলি থাকার সম্ভাবনা খুব বেশি এখন আমরা আসি ডিফেন্স পিএইচ একটা পিএইচ যদি চেঞ্জ হয় ব্লাডে সে তাকে কে প্রথম ইয়া দেয় মানে প্রোটেকশন দেয় ফার্স্ট লাইন অফ ডিফেন্স কেমিক্যাল বাফার উইদ ইন সেকেন্ডস তারা তৈরি করে তারা কারা বাইকার্বোনেট বাইকার্বোনেট বাফার ফসফেট বাফার বাফার অ্যান্ড প্রোটিন বাফার আর সেকেন্ড লাইন কারা ফিজিওলজিক্যাল বাফার বাফার আমরা বলি স্প্রোটিন মেকানিজম এর মাধ্যমে হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড এর মাধ্যমে আর রেনালে কিভাবে হয় হাইড্রোজেন স্ক্রিশন এর মাধ্যমে তাহলে আমরা সেকেন্ড লাইন বাফার হচ্ছে রেসপিরেটরি সিস্টেম এন্ড রেনাল সিস্টেম যেটা ফিজিওলজিক্যাল বাফার বলি আর কেমিক্যাল বাফার হচ্ছে বাইকাপ ফসফেট প্রোটিন তাহলে আমাদের বাফার কি জিনিস বাফারের সলিউশন যেটা হঠাৎ করে যদি কোনো কারণে পেজ চেঞ্জ হয় সে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে এটাকে চেঞ্জ করার জন্য এটা উইদ ইন ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড সে কাজটা করে আমাদের শরীরে এক্সট্রা সেলুলার এবং ইন্টারসেলুলার দুই ধরনের বাফার আছে এক্সট্রা সেলুলার কার্বনিক 
বাইকার্বনেট বাফার বা কার্বনিক অ্যাসিড যেটা আমরা বলছিলাম আর এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট বাফার হচ্ছে হিমোগ্লোবিন আমাদের শরীরে আছে যেটা এক্সট্রা সেলুলার বাফার আর ইন্টার সেলুলার কারা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বাফার হচ্ছে প্রোটিন এছাড়া ফসফরিক অ্যাসিড অ্যামোনিয়া এরা ইনঅর্গানিক ইন্টার সেলুলার বাফার হিসেবে কাজ করে এখন বাইকার বাফার যা বাইকার্বনেট বাফার এর কোয়ান্টিটেটিভলি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বাফার এক্সট্রা সেলুলার ফুডে বাট এটা উইক বাফার আর ফসফেট বাফার যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বাফার কার জন্য রেনাল ফ্লুইড টিবুলার ফ্লুইড অ্যান্ড ইন্টারসেলার ফ্লুইডের জন্য অর্থাৎ কিডনির জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর যখন আমরা প্রোটিন বাফার চিন্তা করবো ইন্টারসেলার বাফারের মধ্যে একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বাফার সিক্সটি টু সেভেন্টি দ্য টোটাল বাফারের মধ্যে বডি ফ্লুইডস অকার ইনসাইড দ্য সেল অ্যান্ড মাচ রেজাল ফ্রম ইন্টারসেলার প্রোটিন তাহলে কত ইম্পর্টেন্ট ইন্টারসেলার বাফার প্রোটিন বাফার যেটা আমরা বলি এনসি অর্থাৎ এটা আমরা কাউন্ট করতে পারি না অনেক সময় এক্ট এখন রেসপোর্টের সিস্টেম এটা সেকেন্ড ল্যান্ড বাফার আমরা বলছিলাম সে কাজ করে কি ফিউ মিনিটস এর মধ্যে অর্থাৎ তিন থেকে বারো মিনিটের মধ্যে সে কার্বন পিএস চেঞ্জ কিভাবে করে কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইড বের করে দিবে কার্বন ডাইঅক্সাইড বের করে দিয়ে সে পিএসটাকে চেঞ্জ করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কার্বন ডাইঅক্সাইডটাকে সে রিটেন করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কার্বন ডাইঅক্সাইডটাকে সে বের করে দেয় আর কিডনি কিভাবে করে এটা কিডনি অ্যাসিড অথবা বেসিক ইউরিন বের করে দিয়ে অর্থাৎ এক্সক্রিট করে হয় অ্যাসিডিক ইউরিন অথবা বেসিক ইউরিন রেসপন্স করে সে কাজটা করে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বাফার मोस्ट इम्पर्टेंट ब এখন মেটাবলিক অ্যাসিড হয়েছে ইন কিডনি আমরা যদি দেখি আপনারা দেখেন এখানে জিএফআর এর একটা আস ট্রায়াল একটা ট্রায়ালের হাই ন্যাট এন্ডোজেনাস অ্যাসিড প্রোডাকশন ইন সিকেডি দেখেন আপনারা এখানে ইয়াগুলি আছে এই যে জিএফআর যত কমছে তাদের এই যে ইয়াগুলো হচ্ছে আর আপনি দেখেন ন্যাট এন্ডোজেনাস অ্যাসিড প্রোডাকশন দেখেন যখন জি জিএফআর কমে যাচ্ছে তখন কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ ন্যাট এন্ডোজেনাস অ্যাসিড প্রোডাকশন জিএফআর এর সাথে সম্পর্কযুক্ত এটা একটা আমাদের গ্রেট মুমেন্ট আমাদের সাররা আমাদের ফাদার অফ নেফ্রোলজিকে সম্মাননা দিয়েছিল সেখানে এবং তখন দুইজন ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ নেফ্রোলজির পাস্ট এবং প্রেজেন্ট প্রেসিডেন্ট প্রেজেন্ট প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট অ্যান্ড প্রেসিডেন্ট দুইজন প্রেসিডেন্ট উপস্থিত ছিলেন এখন আমরা নর্মাল ভ্যালুস অফ বাইক আমরা ভ্যালুগুলি কি আমরা আর্টেরিয়াল ব্লাড যখন আমরা এবিজিতে দেখি কি আর্টেরিয়াল ব্লাড সাধারণত পিএইচ থাকে কত সেভেন পয়েন্ট ফোর এবং পিউ টু কত থাকে এইটি টু হান্ড্রেড পিসিউ টু কত থাকে থার্টি সিক্স টু ফর্টি ফোর আমরা মিড পয়েন্ট হিসেবে ফর্টিকে ধরি অক্সিজেন সিচুয়েশন কত থাকে নাইনটি ফাইভের উপরে এবং বাইকার সাধারণত বাইশ থেকে ছাব্বিশ মিড পয়েন্ট আমরা ধরি চব্বিশ বেস ডেফিসিট মাইনাস টু টু প্লাস টু এটা হচ্ছে এনআন গ্যাপ আমরা বারো দর্শিলাম এখন আমার ভ্যানাস ব্লাড আসলো কিনা এটা কিভাবে সাসপেক্ট করব আমরা যদি দেখি পিএসটা থ্রি পয়েন্ট সেভেন পয়েন্ট ফোর চেক একটু কম সেভেন পয়েন্ট থ্রি সিক্স এবং পিউ টু এইটিন নিচে অর্থাৎ থ্রি টু থার্টি টু ফিফটি এবং অক্সিজেন সেচুরেশনটা কম পিউ টু কম অক্সিজেন সেচুরেশন অনেক কম তাইলে আমরা সাসপেক্ট করব এবং বাই পিসিউ টু একটু হালকা বেশি তাইলে আমরা সাসপেক্ট করবো এটা ভ্যানাস ব্লাড আর নাহলে স্ট্যান্ডার্ড আর্টেল ব্লাড কখনোই ভুলবো না তার হিস্ট্রি এবং একজন নিতে আমরা ঝাপাই পড়বো না ইলেকট্রোলাইট এবং এবিজির দিকে মেজার পিএইচ প্রথমে আমরা দেখবো কোনটা পেয়েছের দিকে এটা কি অ্যাসিডিক না অ্যালকালি এখন তখন তারপর আমাদের নেক্সট কাজ হবে বাইকার এবং পিসিউ টু দিয়ে বাইকার সাধারণত পিএসকে ফলো করে যদি মেটাবলিক প্রসেস হয় আর পিসিউ টু কে পিসিউ টু বাইক পিএসকে অপোজিট ডিরেকশনে যায় সেটা হচ্ছে রেসপোরেটারি প্রসেসের ক্ষেত্রে আর স্টেপ টু হচ্ছে পিউ টু দেখবো আমরা चिंता करते कत कारण जाना एड़ा और किस जिन देखी से मेटाबलिक 
প্রবলেম যখন আমি আলাপ করব তো সেদিন আলাপ করব বেসিক্যালি আজকে আমি মেটাবলিক পোরশনটা নিয়ে আলাপ করছি চেক কম্পেনসেটরি এরপর আমরা দেখব কম্পেনসেশনটা কম্পেনসেটরি অর সেকেন্ডারি রেসপন্সটা কি বাইকার যদি প্রাইমারি যদি বাইকার হয় তাহলে মেটাবলিক হয় পিসিওটি দিয়ে তার কম্পেনসেশন কেমন হয়েছে আর যদি প্রাইমারি পিসিওটি হয় তাহলে রেসপন্ডার হয় বাইকার দিয়ে তার কম্পেনসেশন কত হয়েছে কম্পেনসেশন অনুসারে আমরা বুঝব এটা কি সিম্পল অর মিক্সড নেক্সট স্টেপ হচ্ছে আমাদের অ্যানায়ন গ্যাপ দেখা অ্যানায়ন গ্যাপ যদি বেড়ে যায় অবশ্যই হাইয়ান গ্যাপ মেটা তাইলে আমাদের আমরা একটু আগে বলছিলাম অর্গানিক অ্যাসিড গুলো আমরা দেখবো ল্যাকটিক অ্যাসিড আছে কিনা অ্যানায়ন গ্যাপ বেশি থাকলে এছাড়া আমরা একটা জিনিস মনে রাখতে হবে ফর অ্যানায়ন গ্যাপ সিমিলটেনিয়াস মেজার অফ সিরাম ইলেকট্রোলাইটিস নিডেড আমরা যেটা বলছিলাম একটু আগে ইফ নট গিভেন ইউর এবিজি মেশিন অনেক সময় অনেক এবিজি মেশিনে অ্যানায়ন গ্যাপ দেয় না আর অ্যাকুরেসিও অনেক সময় আসে না যেটা আমরা একটু আগে আলাপ করলাম কম্পেয়ার করতে হবে বাইকার বন এবিজি এবিজি অ্যান্ড ইলেকট্রোলাইট টু ভেরিফাই অ্যাকুরেসি আমি যেটা একটু আগে বললাম চেক ডেল্টা অ্যান গ্যাপ অর ডেল্টা রেশিও অর ডেল্টা বাই কাপ আমরা বলছিলাম ডেল্টা বাই কাপটা মোর ইজিয়ার আর স্টেপ ফাইভ আমরা দেখবো অসমোলার গ্যাপ যেটা আমরা বলছিলাম অ্যান গ্যাপ বেশি থাকলে আমরা অসমোলার গ্যাপ নিয়ে মাথা ঘামাবো মিথানল ইথানল বা ইথানল গ্লাইকল কোজিনিং আছে কিনা তারপর স্টেপ সিক্স হচ্ছে আমরা অ্যাসিড বেস যেটা দেখলাম তার কারণটা বের করা আমরা চেষ্টা করবো আমরা তো ম্যানেজ করলাম কারণ আমাদের ম্যানেজ করতে হবে ফাইনাল স্টেপ হচ্ছে আমরা আন্ডারলাইন ডিসঅর্ডার বের করার পরে তাকে চিকিৎসা দেবো এখন আমাদের স্যাম্পলিং যে করছিলাম তার কি কি এরর হতে পারে যেমন ডিলে অ্যানালিসিস করলে অ্যানালিসিস যদি ডিলে করি পিউ টু কমে যায় অক্সিজেন কমে যাবে পিসিউ টু বেড়ে যাবে এবং টেম্পারেচারের সাথে পিউ টু সাধারণত এক ডিগ্রি টেম্পারেচার যদি ফল করে থার্টি সেভেনের থেকে তাহলে সাবস্ট্রেক করতে হবে কত পিউ টু পাঁচ বাদ দিতে হবে পিসিউ টু দুই সাবস্ট্রেক করতে হবে আর যদি এয়ার বাবল মিক্স হয়ে যায় তাহলে পিউ টু বেড়ে যাবে যাতে এয়ারের মধ্যে বাতাস অক্সিজেন আছে পিসিউ টু কমে যাবে এবং হ্যাপারেন থাকলে সেক্ষেত্রে আমাদের অনেক সময় হ্যাপারেন বেশি দিয়ে ফেললে এই জন্য আমরা বলি নিডেলের ভিতরে যে হ্যাপারেন আছে অনলি সেই হ্যাপারেনটাই অনাফ হ্যাপারেন যদি বেশি থাকে তাহলে বাইকার কমে যাবে পিসিউ টু কমে যাবে আর লিউকোসাইটোসিস অনেক সময় ইনফেকশনের রোগী যারা আমরা তো ফ্রিকুয়েন্টলি সেপসিস রোগীর বাইক আপ করি তাদের অনেক সময় লিউকোসাইটোসিস থাকে তাদের পিসি পিএইচ এবং পিউ টু কমে যায় পিসিউ টু বেড়ে যায় তাহলে এই জিনিসগুলো আমরা মাথা ঘামাবো স্যাম্পলিং করার সময় এখন আমরা একটা একটা প্রথম পয়েন্ট দিছিলাম এই এবিজিটা অথেন্টিক কিনা তাহলে আমরা অথেন্টিক কিনা বুঝবো বোঝার জন্য প্রথমে আমরা স্যাম্পলিং কোনো টেকনিকে ভুল আছে কিনা সেটা দেখব সেকেন্ড জিনিস দেখব আমরা আমরা নাম্বার ফিট নাম্বার ফিটটা কি জিনিস হাইড্রোজেন ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফোর ইন্টু পিসিউ টু ডিভাইড বাই বাই কার অর্থাৎ টোয়েন্টি ফোর ইন্টু লাং ডিভাইড বাই কিডনি এখন এই হাইড্রোজেন আইন আমরা পিসিউ টু বাই কাপ থেকে রাইট সাইডে বাইর করবো আর বাম সাইডে আমরা কিভাবে হাইড্রোজেনটা বাইর করবো সেই হাইড্রোজেনটা বাইর করার ফর্মুলা খুব ইজি পি এ সেভেন পয়েন্ট এইট থেকে যদি আমি যে ক্যাল পিএসটা আছে সেটা বাদ দিই ইন্টু হান্ড্রেড দিই তো এখন এই দুই এই ইকুয়েশনের দুই পাশে যদি টেন পার্সেন্টের বেশি ভেরি করে তাহলে আমার এবিজিটা অথেন্টিক না দিস ইজ নট ফিট সুতরাং আমাকে আবার রি এবিজি করতে হবে এখন আমাদের একটা মিক্সড ডিসঅর্ডার পেলাম তাহলে কোনটা ডোমিনেন্ট সেটা আমরা কিভাবে বের করব আমরা যদি ধরি একটা রোগীর আমরা সিনারি দিচ্ছি পিএস হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ বাই কাপ থার্টি এখানে বাই কাপ থার্টি দিয়ে আমরা বুঝতেছেন অ্যালকালিস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি এবং পিসিউ টু থার্টি ফাইভ এখানেও বুঝতেছেন একটা রেসপোটারি অ্যাসিড থাকার সম্ভাবনা আছে এটা আসলে মেটাবলিক অ্যালকালোসিস এবং রেসপোটারি অ্যাসিড কম্বাইন্ড আছে যে কারণে পিএসটা অনেক বেড়ে গেছে মোর অ্যালকালোটিক যদি এখানে যদি অপোজিট কিছু হতো তাহলে পিএসটা অলমোস্ট নিয়ার নর্মালের কাছাকাছি থাকতো তাহলে আমরা ডোমিনেন্ট কোনটা দেখা যাচ্ছে বাইকার চেঞ্জটা অনেক বেশি কারণ থার্টি মাইনাস টোয়েন্টি ফোর প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ অর্থাৎ সিক্স বাই টোয়েন্টি ফোর দ্যাট ইস টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট চেঞ্জ আছে বাই কারবে ইন হোয়ার এস পিসিউ টু চেঞ্জ আছে অল অনলি টোয়েন্টি ফাইভ টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে এখানে ডোমিনেন্ট প্রসেস কোনটা মেটাবলিক অ্যালকালোসিস যদিও এখানে রেসপোটেসিস আছে আমরা এখানে একটু খুব সুন্দরভাবে দেখাতে চাই হ্যান্ডারসেল হ্যাসাবেক ইকুয়েশন আমরা দেখি বাই কার ডেট বাই পিসিউ টু আমরা বলছিলাম লাং ডিভাইড বাই কিডনি কিডনি ডিভাইড বাই লাং এখানে বলতেছি এখানে বাই কাপ আমরা দেখেন এই যে লাং কিভাবে ইয়া করে সে কার্বন ডাই অক্সাইড বের করে দেয় বলাটাইল যেটা কারণ বলাটাইল আর কিডনি সে কিন্তু বলাটাইল কিছু বের করতে পারে না সে হাইড্রোজেন স্কিশন করে বাই কার্ব জেনারেশন করে এখানে এখানে ইন্টারেস্টিংলি আপনি দেখেন পিএইচ এর সাথে কোরিলেট করতেছে দুইজন এক
pH jodi bere jay same jinish base excess ebong bicarb bere jay seta metabolic alkalosis ar pcu2 kome jay respiratory alkalosis orthat amra ei jinish ta jodi mone rakhte pari tale eta amader jonno khub sohoj hoy amra ei kotha ta ekhane bolchi simple acid based disorder er khetre primary change er khetre metabolic process ki hoy bicarb kome gelo othoba nca bere gelo keno मेकानिजमेटरिजमेटरिजमेटरिजमेटरिजमेटरिजमेटरिजमेटरिजमेटरिजमेटरिजमेटरिजमेटरिजमेटरिजमेटरिजमेटरिजमेटरिजमेटर
আমরা পিএসটা যদি মেটাবলাইসিটি এর ক্ষেত্রে আমরা পিএস যখন 7.4 এন্ড বা 3.8 এর নিচে নামবো আমরা যখন ক্যালকুলেট করে পিসিও2 15 যোগ করে দেখব দেখে যখন দেখবে এক্সপেক্টেড এর চেয়ে কম এক্সপেক্টেড যেটা ছিল তার চেয়ে কম তাহলে কম মানে এখানে একটা রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস আছে আর যদি এক্সপেক্টেড এর চেয়ে পিসিও2 আরো বেশি থাকে তাহলে বেশি মানে রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস আছে একটা দেন আমরা কি করব আমরা তৎ কম্পেনসেশনটা দেখ পিসিও2 দেখলাম বাইকার্বের পর পরেই তারপর আমরা কি করব একটা অ্যানায়ন গ্যাপ দেখব অ্যানায়ন গ্যাপ আমরা কারেকশন করে নেব আর আমরা হাই অ্যানায়ন গ্যাপ পেলে এক রকম চিন্তা নরমাল অ্যানায়ন গ্যাপ পেলে এক রকম চিন্তা নরমাল অ্যানায়ন গ্যাপ পেলে আমরা ইউরিনারি পেস্টও দেখি কারণ ইউরিনারি পেস্ট যদি 6.5 অথবা যদি সোডিয়াম বিশের কম হয় তাহলে আমরা অবশ্যই ইউরিনারি অসমোলার গ্যাপটাও দেখব এখন আমরা যদি নরমাল অ্যানায়ন গ্যাপ পাই তাহলে আমরা কি করব নরমাল অ্যানায়ন গ্যাপ পেলে আমরা ইউরিনারি অ্যানায়ন গ্যাপ আমরা বলছিলাম দেখব ইউরিনারি অ্যানায়ন গ্যাপ যদি নেগেটিভ হয় আমরা বলছিলাম নরমাল ইউরিনারি গ্যাপ ইজ নেগেটিভ সাধারণত ডায়রিয়াতে এটা হয় আর বেশি বেশি সোডিয়াম ক্লোরাইড ইনফিউশন আমরা বলি নরমাল স্যালাইন এটা নরমাল এর নাম হচ্ছে নরমাল স্যালাইন নরমাল স্যালাইন ইজ নট এ নরমাল স্যালাইন ইট ইজ এন এম নরমাল স্যালাইন কারণ সে হাইপার ক্লোরোমিক মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস করে যেটা নরমাল অ্যানায়ন গ্যাপ এজন্য সে নরমাল না তাকে বেশি দিলে সে একটা আলাদা সেপটিক প্রেসার এম নি অ্যাসিডোটিক তাকে আরো অ্যাসিডোসিস বানাই ফেলবে সুতরাং দিস যে জন্য আমরা বলি ব্যালেন্স ক্রিস্টাল ইজ बेटर দ্যান নরমাল স্যালাইন প্রক্সিমাল অ্যানাটমিক অ্যাসিডোসিস এই ঘটনা ঘটতে পারে অ্যাসিডিটাল জোলামাইট খেলো এই ঘটনা ঘটতে পারে আর ইউরিনারি গ্যাপ পজিটিভ কোন ক্ষেত্র যদি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ইউরিনের পিএইচ করতে হবে পিএইচ যদি 5.5 এর বেশি হয় তাহলে ধরে নিতে পারি এখানে রেনাল টিবুলার অ্যাসিডিস্টাল রেনাল টিবুলার অ্যাসিডোসিস অথবা টাইপ 4 রেনাল টিবুলার অ্যাসিডোসিস আছে আর যদি 5.5 এর নিচে হয় তাহলে আমাদের ধরে নিতে পারি আর্লি সিকেট অর্থাৎ রেনাল ফেলিয়র জি এফ কারণ যে জানতে আছে হার্ড এফ বলি আমরা হাইপার ক্লোরেমিয়া সিটোজোলামাইড রেনাল টিবুলার অ্যাসিডোসিস ডায়রিয়া এন্ড ফিস্টুলা এখানে আমরা একটা টিপস দেই মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস এন্ড হাইপোকেলিমিয়া যদি থাকে নরমালি মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস সাথে আমরা জানি হাইপারকেলিমিয়া থাকে অথচ উল্টা ঘটনাটা ঘটলো তাহলে আমরা চিন্তা করব কি রেনাল টিবুলার অ্যাসিডোসিস ডায়রিয়া ফিস্টুলা ল্যাক্সেটিভ ডায়াবেটিক অ্যাসিডোসিস যদি ইনসুলিন থেরাপিতে আছে নরমালি ডায়াবেটিক অ্যাসিডোসিস হাইপারকেলিমিয়া থাকে যদি ইনসুলিন দেয় তখন পটাশিয়াম ভিতর সেল ভিতর ঢুকে গিয়ে হাইপোকেলিমিয়া হয় এবং সল লুজিং নেফ্রোপ্যাথি এগুলির ক্ষেত্রে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস সাথে হাইপোকেলিমিয়া থাকে এখন আমরা মেটাবলিক অ্যালকালোসিস আসি মেটাবলিক অ্যালকালোসিস যদি আমরা যখন দেখব পিএস 7.4 এর উপরে বা 4 এর উপরে তাহলে আমরা মেটাবলিক অ্যালকালোসিস সাসপেক্ট করব সাথে সাথে আমরা কি দেব পিসিও2 এগেইন এখানে আমরা 15 যোগ করে করব অত কঠিন ফর্মুলা যাব না যদি পিসিও2 দেখা যাচ্ছে যেটা ক্যালকুলেটেড আমরা করেছিলাম তার চেয়ে কম কম মানে সব সময় অ্যালকালোসিস আর বেশি মানে অ্যাসিডোসিস আর যদি থাকে আমরা চিন্তা করব কি দিয়ে হলো কি দিয়ে হলো একজন অ্যালকালি কি শেখা দিস দেওয়া হইছে যেটা আমরা সোডি বাইকআপ কমনলি দিয়ে থাকি এবং এটা অনেক হাই হাইপার স্মোলার সলিউশন এবং অনেক সোডিয়াম বাইকআপ থাকে এখানে তা বাইকআপ আমরা কি সোডি বাইকআপ দিছি এই রোগী সোডি বাইকআপ পেয়ে গেছে অলরেডি অথবা ল্যাকটিক অ্যাসিড ইউজ কি তার হইছে অথবা কি সে সাইট্রেট পেয়েছে অথবা সে কি অ্যাসিটেট পাইছে তাহলে আমরা এগুলো চিন্তা করি যদি এগুলো হয় তাহলে আমরা মেটাবলিজম সাসপেক্ট করি না এগুলো কিছুই পায় নাই বা তার বাইকআপ থেরাপি বা কিছুই পায় নাই বা ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিসও নাই তাহলে আমরা সেই ক্ষেত্রে চিন্তা করব ক্লোরাইড সে ক্লোরিন রেসপন্সিভ না ক্লোরিন রেজিস্ট্যান্ট এটা বুঝবো কিভাবে ইউরিনারি ক্লোরিন করব আমরা ইউরিনারি ক্লোরিন ক্লোরিন যদি লেস দ্যান 25 হয় তাহলে রেসপন্স টু সোডিয়াম ক্লোরাইড পটাশিয়াম ক্লোরাইড আর বোথ তাহলে সে কারাস তারা সাধারণত ইউরিনারি ক্লোরাইড যদি 15 পজিশন নিচে হয় মাইন্ড ইট তাহলে তারা সোডিয়াম ক্লোরাইড পটাশিয়াম ক্লোরাইড রেসপন্সিভ আমরা কিসের ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটে সাধারণত জিআরডি তে লস বমিটিং এর মাধ্যমে আমরা ডাইরিয়াতে বলছিলাম অ্যাসিডোসিস হয় আর বমিটিং এ কি হয় অ্যালকালোসিস সো বমিটিং এ কি হয় অ্যালকালোসিস ক্লোরাইড ওয়াস্টিং ডাইরিটিক্স ক্লোরাইড ওয়াস্টিং ডাইরিটিক্স আছে আর ক্লোরিন রেজিস্ট্যান্ট কখ
যখন ইউরিনের ক্লোরাইড বেশি যাবে তখন এটাকে আমরা বলি ফর্টির উপরে তখন আমরা বলি ক্লোরিন রেজিস্ট্যান্ট যখনই ক্লোরিন রেজিস্ট্যান্ট পেয়ে যাব তখন আমরা ইউরিনারি পটাশিয়াম পটাশিয়াম দিতে দেব মাইন্ড ইট ক্লোরিনের পরে আমরা দেখতেছি কি পটাশিয়াম পটাশিয়াম যদি টোয়েন্টির নিচে হয় তাহলে ডায়রিয়া অল লেক্সিটিক মাইন্ড ইট ক্রনিক ডায়রিয়াতে কিন্তু মেটাবলিক অ্যালকালোসিস হতে পারে কারণ তারা ক্লোরিন লস করে পটাশিয়াম লস করে হ্যাঁ चिंता कर बुझे मिनारेस धारणा पे उदाहरण दी चाहिए जगह मेटाबलिकेप्टिक 7.14 ज क्षेत्र टक्सिन लेवल चिकित्सा ियल 
ওরা বলছে যদি ইলেকট্রিক অ্যাসিড মানে পিএস সেভেন সেভেন এর নিচে চলে যায় সেভেন পয়েন্ট টু এর নিচে চলে যায় তাদেরকে আগে বলতো সেভেন পয়েন্ট ওয়ান এর নিচে গেলে বাইকআপ আইবি বাইকআপ দিতে রিসেন্ট কালের মধ্যে সেভেন পয়েন্ট টু নিচে গেলে আইবি বাইকআপ দিতে সেপসিস এর জন্য এই জন্য অ্যাভয়েড ট্রিটিং মেটাবলিসিস অ্যাসিডোসিস উইথ হাইপোকেলিমিয়া মাইন্ড ডেট এটা খুব ইম্পর্টেন্ট মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস আছে हंड्रेड एम एल के सबसे बढ़ाय इवेंटेशन मेनलिंग डायरोटिक्रगुलटर मान कर কনসিস্টেন্টলি 85 জনের মত পার্টিসিপেন্ট ছিল এবং ফেসবুক লাইভেও আমি দেখলাম যে প্রায় अराउंड 30 জন পার্টিসিপেন্ট ছিল আর যারা দেখার সুযোগ নেই আপনার হচ্ছে যে এটা তো একটা রেকর্ডেড সেশন পিএইচ এর ওয়েবসাইটে গেলেই তারা কিন্তু পরে এই সেশনটা দেখতে পারবে তো আমাদের অনেক সময় যেটা হয় যে অনেকে হয়তো লাইভ সেশনে জয়েন করতে পারেন না কিন্তু পরে অনেকেই কিন্তু সেশনগুলো দেখেন আমাদের কিছু কিছু সেশন আপনার মোর দ্যান 2000 ভিউ আছে আর কি সো হোপফুলি ইট উইল বি হেল্পফুল কারণ অনেক কারণেই হয়তো অনেকে লাইভ জয়েন করতে পারেন না বাট ইটস ভেরি এনকারেজিং তো আমি রিসেন্টলি রিসেন্টলি যতগুলো ওয়েবিনার জয়েন করছি দিস ইজ প্রবাবলি হাইয়েস্ট পার্টিসিপেশন হ্যাঁ হ্যাঁ না এটা আপনার কৃতিত্ব আমি বলবো যে সবাই আপনার 
এই সেশনটার জন্য জয়েন করছেন এবং আপনার প্রেজেন্টেশন স্কিল ইজ অসাধারণ এবং স্লাইডগুলা খুবই ভালো তো আপনি কোশ্চেনে চলে যেতে পারেন আমি কোশ্চেন অলরেডি এসে গেছি হ্যাঁ আমি আমার যখন প্রশ্নগুলো করবেন তারপরে যখন সঠিক উত্তরটা বলবেন তো নাফিসা খেয়াল রাখবে যে কে সবার প্রথমে সঠিক উত্তরটা দিয়েছে এবং সবগুলা প্রশ্নের শেষে হু ইজ দা পার্টিসিপেন্ট হু কোর্ট দা হাইয়েস্ট তো তখন নাফিসা নামটা বললে আমরা আপনার তার কাছ থেকে তার অ্যাড্রেসটা নিয়ে নিব সে যদি চ্যাট বক্সে অ্যাড্রেসটা দিয়ে দেন আমরা আমাদের প্রাইজ যেটা যে সেটা তার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেব খুদা ভাই থ্যাংক ইউ চন্দন আমি প্রথমে একটা ইলেকট্রোলাইট দিয়ে শুরু করছি সোডিয়াম হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি টু পটাশিয়াম টু পয়েন্ট ফাইভ ক্লোরাইড এইটি টু আমার মনে স্ক্রিনে এটা দেখা যাচ্ছে আমার স্টুডেন্টদের জন্য এটা মেনলি বাইকার থার্টি পি এস সেভেন পয়েন্ট ফাইভ আমি জানতে চাই এটা কি জিনিস কি কারণে হয়েছে ট্রিটমেন্টটা লাগবে না এটা হচ্ছে হাইপোক্লোরোমিক হাইপোক্লোরোমিক মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস উইথ হাইপোনেট্রেমিয়া মেটাবলিক অ্যালকালোসিস সরি কারণ কি হতে পারে কারণ হতে পারে এটা হচ্ছে ভমিটিং ভমিটিং আর ডায়াবেটিক্স হতে পারে তবে ভমিটিং ইজ দা মোস্ট কমন কারণ এটা ডায়রিয়া না কেন ডায়রিয়া হলে এই ক্ষেত্রে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস আমরা এক্সপেক্ট করতাম ভেরি গুড আর বাইকার্ব কম থাকতো আর বাইকার্ব কম থাকতো ভেরি গুড কারেক্ট অ্যানসার আমার মনে হয় চলে আসছে সবার কাছে যে আসলে আমরা মানে কোশ্চেন করার পর চ্যাট বক্সে অনেকে আনসার দিচ্ছে তো অনেকে জানে তো চ্যাট বক্সে আনসার দিতে হবে নট বলে মানে বলাটা আমার মনে হয় যেটা করতে হবে একটা কোশ্চেন সেট করে একটা কোশ্চেন মানে পসিবিলিটি কি হতে পারে মানে তিন চারটা থাকলে কোনটা সঠিক অ্যান্সার এ বি সি ডির মধ্যে যে প্রথমে কারেক্ট অ্যান্সার করবে সেটা না ফিসা দেখবে চার পক্ষে কেউ কথা বলবে সরি আমি ওইভাবে সাজাইনি আমি জাস্ট অ্যান্সারটা কি জানতে চাইছি কারেক্ট আমি মনে হয় আমার সবচেয়ে ভালো আমি কোয়েশ্চেনটা করে এই ধরেন এক মিনিট সময় দিয়ে আমি অ্যান্সারটা বলে দিব যারটা কারেক্ট হবে সে সেটা নিয়ে নিব এটা ভালো হয় না আপনি যখন সঠিক উত্তরটা বলবেন নাফিসা খেয়াল রাখবে যে কে সবার প্রথমে সঠিক উত্তরটা দিছে আর আপনি যদি অ্যান্সারটা একটু এক্সপ্লেন করতে চান সেটাও তারপরে করতে পারেন আর কি আমরা এই কোয়েশ্চেনটা নাফিসা আমরা ধরবো না ঠিক আছে এই কোয়েশ্চেনটা ধরবো না डिजर्डर आ আমি কি অ্যান্সার দিতে পারি আর দশ পনেরো সেকেন্ড সময় দেন তাহলে সবাই অ্যান্সারটা দেওয়ার সুযোগ পাক আর আপনি অ্যান্সারটাও দিতে পারেন আপনি একটু এক্সপ্লানেশনও দিতে পারেন যে এখানে হাই অ্যান গ্যাপ মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস আছে হাডমা যেটা আমরা বলি কারণ এখানে অ্যান গ্যাপ বেশি কেন কেন বেশি আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি সোডিয়াম ওয়ান ফোর্টি থ্রি আর ক্লোরাইড এবং বাইকার হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি থ্রি তাহলে ওয়ান ফোর্টি থ্রি টোয়েন্টি থ্রি টোয়েন্টি হচ্ছে অ্যান গ্যাপ তাহলে ডেফিনেটলি বেশি আর আমাদের অ্যালবুম হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ তাহলে টু পয়েন্ট ফাইভের জন্য আমাদেরকে অ্যাডিশন করতে হবে আরও থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ সেভেন ফাইভ তাহলে আমি 
এখানে একটু আমি অ্যাড করি থ্যাংক ইউ আই টোটাল এগ্রি উইথ ইউ যে এখানে অনেকে লিখছে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস কিন্তু মনে রাখতে হবে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস দুই ধরনের নন অ্যানায়ন অ্যান্ড অ্যানায়ন সো ইউ হ্যাভ টু বি প্রেসাইজ যারা হাগমা লিখছে হাই অ্যান্ড মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস তারাই কারেক্ট এখানে যারা মোর প্রেসাইজ এবং প্রথমে যে অ্যান্সার করছে নাফিসা দেখছে উইল অ্যানাউন্স লাইটার সে হিল বি দা শিল বি হি ওর শি উইল বি দা উইনার ওকে নেক্সট কোশ্চেন থ্যাংক ইউ A case of diabetes, hypertension and CKD with acute myocardial infarction. I'm going to see PS of 7 point. I'm going to see the number of the sharing area. I'm going to help with 7 point something. I'm going to see the number of 7.168. 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 बोल একটা সবাই অ্যান্সার দিচ্ছেন তো আমরা যেটা আরেকটা জিনিস বলে নিতে চাই এই কোশ্চেনগুলোর পরপরই কিন্তু আমরা প্যানেলিস্টদের কাছে যাব এবং তাদের কাছ থেকে উই ওয়ান্ট টু নো এ লিটল বিট মোর অ্যাবাউট দ্য অ্যাসিড বেস ডিজর্ডার অ্যান্ড দেয়ার ভ্যালিয়েবল ইনপুট সো স্টেটিউন্ড थार्टी मेटाबलिकेटाबलिकेटाबलिकेटाबलिकेटाबलिकेटाबलिकेटाबलिकेटाबलिकेटाबलिकेटाबलिकेटाबलिकेटाबलिकेटाबलिकेटाबलिके
এবং পিসিও টু হচ্ছে ফরটিন এবং মানে কি মেটাবলিক ডায়াগনোসিস না ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস এখানে এই যে না ক্লিনিক্যাল না মেটাবলিক ডায়াগনোসিস আচ্ছা মেটাবলিক ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস আমি বলে দিছি পাশে আচ্ছা কে মেটাবলিক ডায়াগনোসিস ঠিক আছে তুমি এরপর শুধু आंसरটা বলে দাও তারপর আমরা দেখব কে রাইট आंसर করছে आंसरটা বলে দাও বলবো डेल्टाइक <laughs> प्लीजे कर <laughs> ক্লিনিক্যাল ভিনিয়েটটা বা পাশে দেয়া আর সাথে অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার এটা দেখে হোয়াট টাইপ অফ মেটাবলিক আর অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার দা پیشنট হ্যাজ আই থিংক দ্যাটস ইজ দা কোশ্চেন রাইট উদা ভাই জি 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 তো সবগুলা কোশ্চেনই হচ্ছে মেইনলি হোয়াট টাইপ অফ অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার দা پیشنট হ্যাজ এখন দিয়ে দিতে পারো উত্তর बत्रीस चार তো মায়া নাফিসা তুমি একটু দেখো যে মেটাবলিক অ্যালকালোসিস এবং রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস যে আগে প্রথমে লেখছে সে উইনার এখানে আর কয়টা क्वेश्चन আছে আরেকটা রাইট আমি 10টা क्वेश्चन বলছেন 10টা আনছি আপনি বললেন আপনি বললেন আমি ক্লোজ করে দিতে পারি সমস্যা নেই হ্যাঁ 6টা করো 6টা করো হ্যাঁ 
কয়টা হয়েছে আমি জানি না এই পর্যন্ত আমি উত্তর দিয়ে দিব আমি উত্তর দিয়ে দিব এটা হচ্ছে অনেক কম এইট পয়েন্ট সেভেন তার সাথে ফিফটিন যোগ করলে টোয়েন্টি থ্রি আসে এটা পিসিও টু টোয়েন্টি থ্রি অর্থাৎ এটা অলমোস্ট কাছাকাছি আমাদের যেটা আমরা রেশিও দুই দুই ধরি বা তিনি আমরা মোটামুটি কাছাকাছি ধরতে পারি এটা আসলে পিওরলি হাই অ্যান্ড গ্যাপ মেটাবলিক অ্যাসিড অনেক বেশি আর কোন ডিসঅর্ডার নাই জাস্ট হাগমা হ্যাঁ হাগমা আর একটা ডিসঅর্ডার জোর করে বানানো যাবে এটা দরকার নাই তাহলে হাগমা একজনই आंसर করছে যা দেখতে সেমি রাইট ওকে ঠিক আছে হাগমা একজনই বলছে বন্ধ করতে পারি এটা বন্ধ করে দিব হ্যাঁ এটাই আপনার শেষ কোশ্চেন তো যাই হোক মানে কোশ্চেন গুলা খুবই ইন্টারেস্টিং ছিল এবং মানে অনেকেই আপনার সঠিক উত্তর গুলা দিছে তো দ্যাট মিনস দে পে অ্যাটেনশন হোয়াট ইউ আর টকিং অ্যাবাউট অ্যান্ড আই থিঙ্ক উই অ্যান্ড উই লার্ন টুগেদার এখানে আমি তাহলে অ্যান্সারটা দিয়ে দিই বেশি কমে গেছে অর্থাৎ খুব বেশি ডিফারেন্স হয় না ফর্টিন পয়েন্ট ফোর সামান্য বাড়ছে এটা মাইল্ড হাই হাই অ্যান্ড গ্যাপ মেটাবলিক এসিডের সাথে রেসপ্রিয়াল কলেজ আর কিছু নেই দুইটা একসাথে থাকাতে পেস্টটা নিয়ার নর্মাল আচ্ছা তাহলে এটার কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে হাগমা এবং রেসপিরেটোরিয়াল কালোসিস তাহলে আমি আর দেখাচ্ছি না যেহেতু আমার গুলো এর পর ট্রেসিং আছে থ্যাংক ইউ ফর লিসনিং আপনার টালি থেকে যেটা দেখা যাচ্ছে যে ডক্টর মাহবুব হু অ্যান্সার দা কারেক্ট অ্যান্সার দা মোস্ট অ্যান্ড দা ফার্স্ট সো ডক্টর মাহবুব আজকের কুইজের বিজয়ী তো ডক্টর মাহবুব আপনি যদি আপনার অ্যাড্রেসটা এবং কংগ্রাচুলেশন ফর উইনিং দ্য কুইজ কম্পিটিশন সো আপনি যদি আপনার অ্যাড্রেসটা চ্যাট বক্সে দিয়ে দেন আমাদের পিএইচ এর পক্ষ থেকে গিফটটা আপনার ঠিকানায় চলে যাবে ডক্টর মাহবুব অ্যাগেন কংগ্রাচুলেশন সো হুদা ভাই দ্যাট ওয়াজ অ্যান এক্সেলেন্ট প্রেজেন্টেশন ভেরি ইনফরমেটিভ অ্যান্ড I think we learned a lot and which reflected, I mean, acid-based disorder till today, after so many years, I struggle to do that. So some of you are still figure, trying to figure it out. I totally understand. 
and it's very difficult. But every time I listen, I study, I read, I learn. So now I will request Tasbir Bhai, uh, our uh, chairman, PHA, among other panelists, uh, to, uh, to contribute to this discussion. Uh, thank you, Chandan. Thank you, uh, Nurul Huda. It's a wonderful presentation. A lot of information, a lot of equation, a lot of uh, math. So it's really very thorough. And I am very happy with the participants that um, they answer a lot of questions correct. Many participants answer question correct. As uh, Dr. Chandan Mitra said, that, um, that, that telling us that uh, all the participants are very attentive and listening to your lecture. Um, so first of all, I'll say a few things uh, about the ABG. You need to know the indication you need to know the uh, the interpretation, and then you need to know based on the interpretation how to treat the patient. Otherwise, there's no point of doing the ABG. Number two is um, always know the FiO2 when you draw the blood. So if the patient is on 40%, 50% is very important because um, uh, the, the rule of thumb is PO2 should be FiO2 times five, meaning if the patient uh, FiO2 is 40, and then the PO2 should be uh, 40%, the PO2 should be 40 times five, around 200, if you go by the milli millimeter mercury. So it's very important to know the, so somebody PO2 is 97, but you don't know the FiO2. If his room air is good, but if it is on 100% FiO2, that 97 is really low. It should be around 500. Number three is when you change the vent setting, or you, if you if you change the BiPAP setting, whatever, you wait for 30 to 45 minutes before you do the ABG. Otherwise, you won't see any meaningful change. Uh, I important thing is sometimes the ABG is difficult. Draw the blood. You know, not necessarily you have to do the ABG all the time. Arterial, you can do the venous blood gas if you're really interested to know pH and pCO2 because pH and pCO2 is very identical with the arterial uh, blood gas. So as as you have the pulse ox to look at the saturation, then you can do the VVG. is easier to draw to look for the pH and pCO2. So only difference within the VVG and ABG is the PO2 or saturation. Another important thing is that there's a lot of equation Dr. Huda went through, and I also know a lot of equation, but stick to one equation. That is uh, my suggestions to you. Don't uh, re memorize all the equation. If you made for metabolic acidosis, remember one. For metabolic alkalosis, remember one equation. For respiratory alkalosis, acidosis, just remember one equation. Important thing here, the delta and N gap and delta by curve is very important to know that because if you don't know how to do the delta by curve or delta and N gap, you cannot figure out the mixed uh, acid based disorders. It's very important to know the delta and N gap or delta by curve. The other thing is, um, he gave you, the, I'm very so happy that he mentioned that whenever you do the ABG, make sure you need to know the temperature of the patient. If the patient is febrile, then uh, you need to correct. So when in the machine, actually, you have to put the patient's temperature. So if you can put the patient's temperature correct, machine will correct the PO2 and PCO2 for the given patient's uh, temperature. So it's very important. Otherwise, patient machine will read as normal temperature. So another one is the air bubble. When you draw the ABG, make sure there's no bubble in the settings because it will it will increase the FI, the PO2. Lastly, I'm so you know, happy that I know that went through a few tips. It's very important to just looking at the ABG that uh, you know that uh, what's going on. By the way, when you draw the ABG, you have to do the electrolytes at the same time because if you don't know the anion gap, if you don't know the bicarb in the serum, there's difference between the bicarb in the serum and bicarb in the ABG. The ABG bicarb is more calculated one and the serum bicarb is measured one. So it's very important to do the measured one. So always when you do the ABG, do the electrolytes for the bicarb and the anion gas, it's very important. So tips is very important. They give you a lot of options like you know, if the pH, and PCO2 go in the same direction, you think of more metabolic. If they go in the opposite direction, think of more respiratory, alter, respiratory disorder. If you see the bicarb and um, bicarb and C PCO2 go in the same direction, then it's a single disorder. If they go opposite direction, the PCO2 and bicarb, think of more mixed disorder. 
Irwin and I and I'm so glad uh, Nurulhuda mentioned that one. You do when you deal with uh, non anion gap metabolic acidosis. So when patient has non anion gap acidosis, to differentiate is a, is a GI, secondary to GI issue or secondary to urinary tract issues or like a respiratory uh, renal tubular acidosis. That's why at that point you do the uh, urinary gap to differentiate between the GI versus uh, uh, kidney and in, in the kidney is a type one, type two, a type two, type three, type four, um, the renal tubular acidosis. But anyway, so an important thing is another one. When you do the HAGMA, always look at the osmolar gap. It's very important to know the osmolar gap when you deal with the HAGMA. So I want to thank everybody. Thank you, uh, Chandan, to give me the opportunity to talk some. I want to thank again all the participants. Our distinguished panelist and surely Professor Nurul Huda. Thank you. No, thank you, Tazbir Bhai. Thank it's you. always a pleasure uh, learning from you, listening to you. So I will invite uh, next uh, Professor Dr. M. S. Sattar uh, to. Yes, Dr. Sattar, Professor Sattar. Thank you very much. Uh, first of all, I would like to. Uh... Uh, thank Professor Nurudha for this very nice presentation, which he prepared uh, scenario based and very with basic to very clinical scenarios. It's very enjoyable for the students. And the students also enjoyed it very uh, nicely because they answered most of the questions and scenarios so accurately. And I also like to congratulate Dr. Mahabub. Uh, he could uh, answer most of the questions. Uh, appropriate. So uh, I am very thankful to the PHA for giving me the chance to be here uh, uh, to uh, take part in this discussion. Uh, actually, Dr. Kuta has nicely mentioned the very basic of ABC and its analysis. Uh, I, I, uh, most of the thing has been discussed. Uh, for the students, I would say that uh, whenever we are going to see certain scenarios, um, firstly, importantly, we have to consider the clinical scenario. In which condition we are going to do ABC? As Professor Tazirbhai was nicely mentioning that uh, we have to know uh, from whom we are going to do ABC. The clinical, if we forget the clinical scenario, most of the time, as the only looking into the uh, ABG report may mislead us. And our ultimate aim is to uh, treat the patient and to not have the in-depth analysis of the situation. So in treating them, and he has a professor to the nicely mentioned that uh, we, first of all, we have to see to the PAs. Starting from the PAs, then we took, uh, we took what is the primary disorder, is it, and, for this, we will always look to the bicarbonate and PSU2. And the next step is, is, the, is, it can comp is the compensation is appropriate or not. And looking into the, this issue, uh, most of the time, we are uh, able to uh, diagnose the primary disorder. And then comes the question of uh, calculation of anion gap. And by uh, calculating the anion gap, we often uh, this is an, another step that helps us. Finally, calculating the corrected uh, serum bicarbonate, that is bicarbonate gave, uh, is gives us the most of the time. And this is how we uh, try to uh, analyze the uh, ABG uh, and uh, making the clinical scenario uh, the, that brings the meaningful change uh, for the patient management and the patient gets appropriate treatment. So uh, I, uh, uh, this is the, this is the few uh, comment I uh, tried to mention. So I want to conclude here. I'm again thankful to the organizer for uh, giving me the chance, especially Dr. Chandan Mitro and Dr. Professor Kuta. So I want to conclude here. Thank you, thank you very much. No, thank you. Thank you so much. Uh, I think Amra, Amader, uh, we crossed uh, our time, uh, but I think I'm thankful that uh, 
we have our time together, we learned a lot. And uh, Huda Bhai, that was an excellent presentation. And Dr. Tasbir Islam, Professor Sattar, uh, I think, yes, uh, those are really valuable. Now, uh, I think Dr. Asadul Kobir and Dr. Nijamuddin Choudhury, they left already. So, and uh, Dr. Muhammad Rafiqul Alam, he's sick. So we are at the end of our uh, session. So I mean, to add to the chai, you know, uh, not related to ABG, we already talk about, I think uh, diabetic ketoacidosis, one is the new trend is, uh, you know, we always start that insulin drip when we have a diabetic ketoacidosis, but there are multiple studies that came out in the last few years that we can give actually the long acting insulin and start that insulin drip at the same time. So that actually reduces the uh, duration that patient is on insulin drip. So I just want to mention that because the Professor Huda was talking about the DKA. So, I mean, I tried on several of my patients and which is true that if you give the long acting insulin uh, along with the insulin drip, so you don't have to wait that when that anion gap closed, you can actually discontinue that insulin drip right away. You don't have to give the long acting, wait for two hours to kick in and then discontinue. You don't have to worry about any of those things. So every patient I see with a DKA, I try to practice that. I thought that I would just mention. So with that note, I think, uh, thank you everyone uh, for joining today. It was an excellent session and congratulations, Dr. Mahabub. If you are still there, can you unmute? And so that, uh, you know, we can recognize you. Yes, sir. Um... <laughs> Yes, if you unmute and, uh, you know, if you wanted to uh, turn your camera on so that we all know who you are, we are really excited. And if you, uh, you know, uh, introduce yourself and tell us that uh, where you are working right now and, you know, your aspirations. or you can just unmute, you don't have to turn the camera, yes. Yeah, if you just tell us who you are and what you are, where you are working or studying and what is your aspiration, so okay, that we sir, all I'm, know. Uh, I'm Dr. Mahbub. I am the, now currently working as an FCPS trainee in Department of Nephrology, Dhaka Medical College. And uh, my training, uh, professional training is two and a half years uh, uh, left. And I am going to be an ecologist. Pray for oh, me. Ex excellent, excellent. No, we are uh, proud of everybody and congratulations to you again today. Thank you. Keep up all the good work. And with that note, I would like to conclude our today's session. And thank you, Hudabai. Thank you, all our panelists. And thank you, everyone who joined today. Thank, thank you, Tandon, for cho uh, choosing me and giving me the floor to take uh, such a uh, lecture. Uh, because I always uh, think about ABG and I, this is my favorite topic. And Tazbirbe also a mentor of ABG. Uh, he also gives some uh, thoughtful uh, discussion in this uh, webinar. I also thanks uh, you and uh, Tazbirbe and all the panelists and all the viewers uh, who uh, at midnight waiting for this, uh, watching this uh, boring lecture, I think, because it is not a, <laughs> it's not a simple one. It's very boring and hard, but I am uh, thinking that they are loving our uh, lecture and they are actually lovers of us. That's why they uh, stay with us. No, thank you. And I can act a got a part of Monopolo Amaro ABG Hate Kurig into Tazbir Bear Hadduri, Tazbir Bear Mone Asekina, Apna say eight, eight, I think eight step process, right? How to right. do ABG. So I mean, Johon residency Shurukuri. So that was the thing that Tazbir Bear taught me. So I still remember that. So Amar, oh, thank ABG you. Hate Kurig into Tazbir Bear Hate, eight step process. So, I mean, I mean, you want to kiss the shoes, she's sitting there, 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 she's
আলাপ করব সো আমি পার্টিসিপেন্ট থেকে একটা বলতে চাই যে আমি ভেরি হ্যাপি ভেরি প্লেস টু হ্যাভ চন্দন মিত্র আমার আমার জুনিয়র ঢাকা মেডিকেল কলেজের হিজ প্রোগ্রাম ডিরেক্টর অফ ইন্টারনাল মেডিসিন ভেরি ফিউ বাংলাদেশি ইন ইউএস অ্যাকচুয়ালি ক্যান বিকাম এ প্রোগ্রাম ডিরেক্টর অ্যান্ড হি ইজ ওয়ান অফ দ্যাম ভেরি ফিউ সো আই রিয়েলি ব্লেস টু হ্যাভ চন্দন ইন আওয়ার প্ল্যাটফর্ম ইনশাল্লাহ চন্দন ফেব্রুয়ারিতে যখন যাবে তখন একটা সেশন করবে ইউএসএ মিলি কিভাবে কি করা যায় এবং সেটা ডিরেকশন হি হি উইল টেক দ্য লিড এস ওয়েল সো সবাই ভালো থাকো থ্যাংক ইউ সো মাচ খুব ভালো লাগলো থ্যাংকস ফর হ্যাভিং মি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান এন্ড থ্যাংক ইউ লাইক উইল ভাই টু দা ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ বাই থ্যাংক ইউ एवरीबॉडी ইট ওয়াজ ভেরি হেল্পফুল সেশন ফর অল অফ আস থ্যাংক ইউ অল রাইট থ্যাংক ইউ মুক্ত থেকে আমার শুভেচ্ছা দিন সুন্দর হ্যাঁ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ দা ভাই সালাম আলাইকুম ভালো <laughs> থাকো <laughs> 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 <laughs>